नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में अक्सर हम कुछ स्नैक्स लाते हैं जैसे मकिन्स के जैसे खास तौर से स्माइली बच्चों को बड़ी प्रिय है कितने भी रूठे हुए हों अगर स्माइली देख के उनका भी चेहरा खिल उठता है स्माइली की तरह तो उसे हम घर में कैसे बनाएं अक्सर आपने कई वीडियो देखे होंगे बाहर से स्माइली जैसा दिखता है लेकिन स्माइली एक्चुअल वैसे जो मार्केट में होती हैं वैसे हम नहीं बना पाते तो आज मैंने छोटी सी कोशिश की है आपको जरूर पसंद आएगी सबसे पहले चीज जो है आपको आलू बहुत अच्छे लेने हैं जैसे हम चिप्स के आलू लेते हैं उसी तरीके के आपको आलू लेने हैं मार्केट में जैसे इस वक्त जो आलू आ रहा है वाइट आ रहा है बहुत और एक आता है थोड़ा मिट्टी वाला उसे हम कई नाम देते हैं इंदौरी आलू भी कहते हैं कई लोग जीएम आलू कहते हैं कई लोग इसे चंद्रमुखी आलू कहते हैं इसमें थोड़ी मिट्टी लगी रहती है अभी मैंने धोए हैं और ये पतली छिलका तो होता है पर मिट्टी लगी होती है और ये इसमें क्या होता है शुगर का कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से ये अच्छे आलू कहलाते हैं इसकी चिप्स भी बहुत अच्छी बनती है तो हमें आलू थोड़े अच्छे वाले ढूंढने हैं बन तो हमारे नॉर्मल आलू से भी हो जाएगी लेकिन उसमें हमें बाइंडिंग की चीज़ें ज़्यादा डालनी पड़ेंगी तो आप कोशिश कीजिए अच्छे आलू लेने की प्रेशर कुकर लेना है हमें और प्रेशर कुकर में अक्सर हम नीचे पानी डालते हैं और पानी डाल के हम आलू डालते हैं तो इसे हम थोड़ा सा और रिजल्ट अच्छा आए मैंने आलू धो के एक कटोरे में रख दिए और हाँ अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में पॉली बैग में डाल के थोड़े से होल्स करके हम जब माइक्रोवेव में आलू उबालते हैं तो हमें वो भी चलेगा बहुत अच्छा आलू उबलता है बहुत ही बढ़िया पर क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि कई लोग के कई व्यूअर्स के ऐसा आता है कि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो हम कैसे बनाएं तो अब आलू को क्या करना है आपको इस तरीके से आपको उबालना है ये आलू उबल जाएंगे आराम से लेकिन इसमें पानी पानी ज़्यादा नहीं आएगा और जितनी देर में आपके आलू उबलते हैं जैसे दो या तीन विसिल में थोड़ी देर हम स्लो भी कर देते हैं बस वैसे ही हमें आलू उबालने पर इसको डायरेक्ट पानी में नहीं डालना है आलू हमने बॉईल कर लिए हैं अब हम देख लेते हैं ये देखिए आलू हो गए हैं अब ये सीज गए हैं बहुत अच्छे लेकिन पानी पानी वाले आलू नहीं है या तो आप आलू अगर बॉयल करते हो नॉर्मल जैसे बॉयल करें करिए पर उसको चार पाँच घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं और नहीं तो इस तरीके से आप आलू को बॉईल कीजिए अब इसे ठंडे करने हैं छीलने हैं और बिल्कुल मैश करने हैं या ग्रेट करने हैं मतलब एक भी गुटली नहीं होनी चाहिए तो आप ग्रेट कर सकते हैं पर इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए अच्छे से अब आलू को हमने घिस दिया है जिससे इसके अंदर कोई भी गुटली नहीं है अब हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास चार मीडियम साइज के आलू थे बहुत मीडियम साइज के थे बड़े बिल्कुल भी नहीं थे तो हम पहले चार टेबल स्पून टेबल स्पून या नॉर्मल जैसे घर में चम्मच होता है टेबल स्पून से छोटा है बारीक वाली सूजी डाल रही हूँ इससे क्या होगा आपका कॉर्नफ्लोर कम से कम मिलेगा और इस आलू में पहले इसे मिक्स कर रही हूँ अब आपका ये रहेगा कि सूजी कच्ची नहीं रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि इसमें जो आलू के साथ मिक्स हो जाएगी तो इसका मॉइस्चर आलू का मॉइस्चर वो ले लेगी ये देखिए बहुत फर्क आ गया आलू में अब आप डालें पहले दो चम्मच डालें कॉर्नफ्लोर जरूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे क्योंकि सूजी की वजह से हमें कॉर्नफ्लोर कम डालने की जरूरत पड़ती है दो चम्मच और डाल देते हैं ये नॉर्मल चम्मच है जो घर में होता है से। और जरूरत पड़े तो थोड़ी और सूजी भी डाल देंगे तो चलेगा अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे नमक बहुत कम होता है स्माइली में और कभी भी गरम आलू में नमक बिल्कुल न डालें ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी स्माइली बहुत अच्छी बनेगी हम ऐसा भी आपको स्टेप दिखाएंगे कि आप फ्रीजर में कब रखें इन्हें फ्रीजर में रख के आप काफ़ी दिनों तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप उसी समय भी आप फ्राई कर सकते हैं ये देखिए स्लैब पर या बोर्ड पर आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस तरीके से लगाना है 
और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर गरम किया है आप ऑयल ले सकते हैं मार्केट में तो शायद मार्गरीन या डालडा घी वनस्पति लगाते हैं आपने देखा होगा फ्रोजन जो पड़े रहते हैं उसमें काफ़ी जमे हुए होते हैं तो वो इसी के कारण तो आप तो घर में अगर यूज़ कर रहे हो तो या तो वनस्पति वो रिफाइंड ऑयल या आप बटर ले लीजिए तो मैं एक पोर्शन ले रही हूँ आलू का और उस पर बटर लगा रही हूँ ऐसा करने से क्या होगा ये कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से चिपक जाएगा ये देखिए एक कोई भी कुकी कटर ले लीजिए या कोई भी एक कटोरी या ग्लास कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे जरा सा कॉर्नफ्लोर लगा दीजिए और बहुत पतला ना करें ऐसे इस तरीके से बिस्किट की तरह ये आटा मतलब आलू का जो हमने मिश्रण बनाया है ये काफ़ी अच्छा बढ़िया है इसीलिए ये कुकी इतनी तरीके से बढ़िया निकल रही है तो हमें ये चीज़ का खास ध्यान रखना है फिर हम थोड़ा सा लेंगे फिर थोड़ा सा बटर में हम लोग हाथ लगाएंगे जिसकी वजह से कॉर्नफ्लेवर वो अच्छे से चिपक जाएगा इसके ऊपर और फिर बेलेंगे मोटा रखेंगे ये देखिए हमने ऐसे कुकी की तरह निकाल दिया है अब हमें क्या करना होगा एक एक को यहाँ पे लेना होगा अब हमें चाहिए या तो कोई स्ट्रॉ स्ट्रॉ बहुत पतला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि उसकी आइस हमें दिखनी चाहिए और या आप ये नहीं है तो आपके पास ऐसा होता है जो नोजल नोजल का नीचे वाला पार्ट अगर प्लेन है तो वो आइस की तरह निकल आएगा या जो भी आपके पास हो कोई ढक्कन हो छोटा सा उससे आप बना सकते हैं वैसे स्ट्रॉ बेस्ट है और जो उसकी स्माइल जो नीचे से आती है तो उसके लिए या तो आप स्पून ले सकते हैं या इस टाइप से कोई कटोरी कोई गिलास इससे इस तरीके से जैसे आप शेप दें और बस आपको इस तरीके से बनाना है जैसे मैं आपको बताती हूँ ये देखें ये देखिए ये आइस बन गई अब हम इसका स्माइल जो है इस तरीके से बना लेते हैं और स्माइल जो होता है उसको हमें जब रखना होता है थोड़ा सा यू नीचे खींच लीजिए जिससे वो हंसता हुआ शेप आएगा हल्का सा इसे नीचे खींच लीजिए ये देखिए तैयार हो गया इसी तरीके से सब में करना है चाहे तो आप स्ट्रॉ से कीजिए चाहे तो आप किससे भी कीजिए ये देखिए ये हमने बनाई है और ये देखिए मैंने अभी पैकेट खोला है ये देखिए सेम बनेंगी बिल्कुल वैसी ही बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करना है तो उनके पास तो क्या मशीनें होती हैं तो वो मशीन से यहाँ से बड़ा अच्छा गैप हो जाता है तो बस हमारे यहाँ थोड़ा सा गैप थोड़ा कम हो पाता है क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं हैं तो अब इसको हम फ्रीजर में कब रखें जब फ्रीजर में इसलिए तब रखना होता है कि इसको आपको पूरा अच्छे से रैप करना है एक बार कॉर्नफ्लोर में और इसको एक थाली में आपको फ्रीज करना है ये देखिए हमारी तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए ये फ्रोजन बन गई हैं ये कैसे बन गई रात को ही मैंने बनाई थी और उन्हें मैंने डिप करके मतलब थोड़ा लपेट के कॉर्नफ्लोर में मैंने फ्रीजर में रख दिया है अब ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुकी हैं अब आप चाहें तो आप इसे निकाल के इसे बेक कर दें या फिर आप डीप फ्राई कर दें और चाहे तो आप अभी इसे डीप फ्राई कर दें और इसे हमें कब कैसे रखना है जैसे ये जिप लॉक है हमारे पास अब जैसे टाइट हो चुके हैं तब आप इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख दें हाँ ऐसा ना हो कि आपने ये उठाई और पन्नी में डाल के फ्रीजर में रख दी तो एक दूसरे में मिल जाएंगे क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है ये पहले फ्रीज होंगी एक दो घंटा कम से कम ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं तो दो तीन घंटे रखें फ्रीजर में उसके बाद जब वो टाइट हो जाए तब आप उन्हें फ्रीज में 
हमेशा रख दें फ्रीजर में रख दें और वही वन मंथ आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको बनाने हो निकालिए सिर्फ आठ दस मिनट पंद्रह मिनट पहले निकालें और इसे या तो डीप फ्राई करें या थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको बेक कर दें फ्राई करके दिखा रही हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है ये फ्रोजन होते हैं इन्हें तेज आँच पे फ्राई किया जाता है इसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है इसे आराम से फ्राई होने दीजिए हमने बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इसे बना दिया और सूजी डालने का मेन कारण ये था कि जो आलू में हम रखने के बाद थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वो सूजी हमेशा उसे सोखती रहेगी अगर एक बार सूजी ने आलू का मॉइस्चर निकाल दिया तो बस वो बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे देखिए ऊपर आ गई अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाजार की नहीं है घर की है बहुत ही बढ़िया स्माइली देखिए बन रही है ये देखिए ये देखिए कितनी क्रिस्पी कितनी करारी बिल्कुल भी वन परसेंट चेंज नहीं है जो हम मार्केट से लाते हैं वही हम घर में बना सकते हैं ये देखिए हमने इसको फ्रीज नहीं किया तो हल्का सा कलर डार्क आएगा अगर फ्रीज कर देंगे तो इसका भी कलर लाइट ही आएगा ये फर्क है बस अब जो ये तैयार रखी हुई है कुछ तो मैंने फ्राई कर ली तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं फ्रीज करने के लिए रख देते हैं जैसे ही ये फ्रीज हो जाएंगे फिर हम जिप लॉक में डाल के या एक बॉक्स में डाल के रख देंगे ऐसे लीजिए तैयार हो गई बच्चों के चेहरे पर स्माइली लाने के लिए स्माइली जरूर बनाइए और इसे घर में इस तरीके से ट्राई कीजिए बिल्कुल 100 परसेंट बनेंगे बस बाइंडिंग की बात है तो उसमें आप कॉर्नफ्लोर सूजी से एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ नमक चाहिए आलू चाहिए बन जाएगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आपके लिए हेल्पफुल हो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे